Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig, denn ich darf euch aus Frankfurt, aus der Klassikstadt begrüßen, denn heute findet eine richtig schöne Europapremiere statt. Die wird gleichzeitig auch organisiert von der Dirk Group. Und welches Fahrzeug da dahinter steckt, wie viel Leistung es hat, das finden wir natürlich ganz genau im Detail raus. Aber heute stelle ich euch das Fahrzeug nicht alleine vor, sondern ich habe die Ehre, den CEO Kevin Singer bei mir zu haben, der auch den wundervollen 21 Century uns ein bisschen erklären kann. Hallo Kevin, nice to meet you. Danke schön, Nina. Ja, ich freue mich, <lacht> dass du hierher gekommen bist, um unser Auto anzugucken. Ich freue mich auch riesig. Hast Super. du Lust, uns die Highlights am Fahrzeug zu verraten? Wie viel Leistung hat dieses Fahrzeug? Welche Idee steckt dahinter? Was habt ihr euch hier gedacht? Ja, ich habe Lust. So. <lacht> Sehr gut. Das Auto äh, es hat ein, ein Maß von ungefähr 1290 äh, Kilogramm. Das ist ein Strong Hybrid. Das bedeutet, das hat vorne zwei EV Motors. Yeah. Uh, Midship hat es ein, ein Internal Combustion uh, Engine. Zusammen macht das ungefähr 1350 PS, so ein, ein Gewicht von uh, ungefähr 1275 uh, Kilogramm wow. und PS von 1350. Okay, crazy. Das heißt, yes, yeah. das heißt, wir haben sozusagen pro Kilo vom Fahrzeug ein PS. Kann man yeah. das? Uh, Ice Power Train. Yeah, yeah. Ha hat das uh, 950 PS und das ist uh, 2,88 Liter und deswegen ist das ungefähr 330 PS pro Liter. Das ist das most power dense production powertrain in der Welt. Wow. Und wie schnell beschleunigt? Der C21? Das hat ein sehr hoch Downforce. Mhm. Das bedeutet, dass uh, Lift to, zu, uh, zu Drag ist uh, 3.5 to 1. Und wenn man das an ein, ein uh, Track fährt, ist es sehr schnell. Wir haben gerade das Course Record bei Circuit of the Americas in Austin, uh, Texas, das Record gebrochen und auch in Laguna Seca in Monterey. California. Und habt somit den McLaren Senna abgelöst, ne? Fühlt sich ja, das gut ja. an? Ja, das war in Austin, Texas. Wir haben das gebrochen. Das war 6,5 Sekunden und in Laguna Seca 2,5 Sekunden. So das war nicht knapp. <lacht> Absolut nicht knapp, nee. Und was fährt das Fahrzeug dann in der Spitze? Ungefähr ein bisschen über 400 Kilometer pro Stunde. So wow. 253 uh, Miles per Hour. Das ist wirklich heftig. Das ist fast schon schöner als fliegen, oder? Ja, es <lacht> macht Spaß. Ja. Man muss ich. ein bisschen Spaß haben. Das manchmal ich, ja. nicht. Was kannst Born du to be wild. Tatsächlich, nicht? tatsächlich. Das, das, war ein, das war ein deutscher Rock Group. <lacht> Steppenwolf. Was kannst du uns zur Optik und zu den aerodynamischen Komponenten sagen? Wir haben ja hier vorne einen wirklich sehr, sehr tiefen Frontsplitter. Was hat es damit auf sich? So, das ist ein, diese Architektur ist eine Architektur, wo Form follows Function. Yes. Und wir wollten, dass der Fahrer in der Mitte sitzt, weil das optimal ist, mit Fahrer hinten. Mhm. Und deswegen wird das äh, eng. Und das ist am besten für Aerodynamics ja. und auch man fährt best äh, am Mitte. Und dann gibt es viel Surface Area mhm. oben und unten, um diese Aero Downforce zu machen. Und wenn das Auto fährt äh, um ungefähr 190 Miles per Hour, gibt es ein Downforce von über 2000 Kilogramm. So, deswegen ist das am um, Track very sticky, very fast Perfect. und sehr cool. <lacht> Aus welchem äh, Material ist denn das ganze Chassis bzw. die Teile vom Fahrzeug? Was kannst okay. du uns zur Fertigung äh, berichten? So, open ist einfach ein Carbon Fiber Body. Unten ist etwas Besonderes. Das ist das erste Auto, das Full, uh, digitales Herstellung hat. 
Und das bedeutet, dass man äh, nimmt hier ein äh, Design äh, Space, ein Design Raum und dann benutzt High Performance Computing, Supercomputing und AI, mhm. um eine optimale Struktur zu herstellen. Okay. Und wenn man das Optimal Structure, Computer, generates, mhm. dann müssen wir, müssen wir das äh, materialisieren. Und wir benutzen 3D-Drucker, um das einfach zu äh, materialisieren. Mhm. Und dann wir würden wir das äh, zusammenbringen mit äh, Robots. Das, das ist ja, das ist ja wirklich verrückt. Ja. Das heißt, man kann sozusagen behaupten, dass das Fahrzeug teilweise aus dem 3D-Drucker stammt. Ja, fast das äh, Full äh, Chassis Struktur ist aus äh, äh, 3D gedruckt Metal Alloys. Ja, ja, ja. Und das repräsentiert ungefähr 520 Windungen, Patents, ja. Inventions, ja. Äh, von Materials zu Software zu 3D Druckerei zu Automatisierung. Strukturen, alles zusammen in ein System. Und das ist alles perfekt optimisiert. Mhm. Und als gesagt, when form follows function and it's perfect, yeah. then you have a kick-ass car. Like this. Like that. Kick-ass, <lacht> yeah. badass. So, there, das sind nur Roboter, die ähm, das Fahrzeug produzieren. Keine, keine Menschen, die noch mal Hand anlegen, keine Manufaktur. Nur Roboter. Die Chassis-Struktur. Ja. Ja. Und dann muss man Interior, Powertrain, Top Body, that's all handcrafted. Ah, okay, so die Zusammensetzung. Die Strukturen, genau, okay. die, Strukturen die meisten Teile des Powertrains mhm. sind Computer, High Performance Computing und AI äh, generiert, mhm. 3D gedruckt, mit Robots assembled. Ja. Aber am Ende das Von Hand. letzte. Finish, Body Panels, that's hand uh, crafted. Okay, 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 cool, very cool. So, and um, what's with the sound from the V8? Sound is very cool. I mean, it, it's, was ich sagen würde, ist, das hat ein Red Line von 10.800 RPM, right? So, es hat Musik wie ein Fruit 2000s uh, F1 car, right? Yeah. Very nice. Ja, yeah, absolut. Ich kann euch auch schon so viel verraten. Ich habe den Sound schon gehört und vielleicht können wir ihn euch auch direkt mal einblenden, weil der ist wirklich zum Niederknien. Aber oh. ich würde sagen, wir schauen noch einmal ins Interieur, welche Besonderheiten wir da so vorfinden, oder? Okay, sure. schon sehr sehr besondere Türen. Ja. Erinnert so ein bisschen Sie auch sind. an eine Königseck, ne? Ja. <lacht> Nein? Ich gucke nur mein Auto an, ehrlich gesagt. Das ist, das ist gut, das ich ist bin, sehr gut. Das, das, ist, das ist mein uh, Obsession. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Aber die Türen sind der absolute Hammer, finde ich. Und auch hier die Breite, der breite Einstiegsschweller. Einmal, wenn ich in Silicon Valley war, mhm. hat äh, eine Frau bei Rosewood Hotel, das ist ein sehr berühmter Silicon Valley Spot, mhm. äh, sie hat das Auto angeguckt und sie hat alle die anderen Autos, Ferraris, McLarens angeguckt und gesagt, all other cars are now invisible. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah, yeah. Und ich habe gesagt, stimmt. Ja, 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 ja true. Aber, aber wie kommt man denn elegant in dieses Fahrzeug rein? Okay. Der hat so Kleines breite Seitenschwelle. Ja, so. Es ist einfach. Man sitzt einfach hier. Mhm. Und dann ist man ist schon drin. drin. Sehr schön. Ja, und was habt ihr da im Interieur alles äh, ja, gemacht? Das ist, ähm, 
Das Auto ist unser Marketing Auto. Um, wir würden uh, für unser uh, Production Auto uh, kein Panel hier. Wir würden ein Screen mm -hmm. und dann uh, uh, zwei Instrument Panels uh, okay. entweder an uh, either side. Und wie uh, groß sind die Screens? Wie viel Zoll werden die etwa haben? Ah, das Screen ist is hier. Das okay, ist das ist schon die Größe. Größe. Ja. Okay. Und das Lenkrad bleibt so im Steering Wheel? Da, das äh, ist das, das Production Steering Wheel. Ist cool. Okay, so. das heißt, das verändert ja. sich optisch noch? Uh, das Steering Wheel? Mhm. Uh, nein. Nein, das bleibt so. Das bleibt okay, so. Und uh, das, ist, das hat ein 7-Speed AMT Gearbox. Ja. Da, das bedeutet, dass da gibt es kein Clutch. Mhm. Man muss nur auf den uh, Brake Pedal kommen und dann einfach losgehen. Und Paddle Shifters benutzen und im Start, wenn man langsam fährt, ist es einfach ein EV. Mhm. So, es fährt wie ein EV. Es ist nicht laut, es ist ganz einfach hin und her zu fahren und wenn man fährt zum Track, mhm. dann kann man benutzen Full Hybrid. Okay, und wie weit ist die Reichweite rein elektrisch? Um, Ungefähr? Fünf, fünf bis zehn Miles. Okay. Es kommt okay. drauf an. Wie, wie schnell man fährt und, und wie viel yeah. ähm, klar. Batterie man klar. benutzt. Klar. Du hast die Bremse gerade schon angesprochen. Ist hier eine besondere Brems, ein besonderes Bremssystem drauf oder welche Bremsen habt ihr hier gebaut? Um, wir haben, es ist vier uh, Disc Brakes. Das hat ein Rotor vorne von ungefähr 410 mm, hinten 390 mm. Vorne uh, sechs uh, Parts, uh, hinten vier Parts. Das, ist, das, das kann gut uh, bremsen. Und, <lacht> ja, ja, das hoffe ich sehr. <lacht> es hat eine sehr kurze Dauer. Sehr schön. Denken. Kann also nicht nur beschleunigen, sondern ja, auch sehr so, gut bremsen. Uh, Perfekt. Wenn man nur zu uh, 400 km uh, pro Stunde zu null uh, fährt, dauert das ungefähr ein bisschen über äh, das war ungefähr 27,5 Sekunden. Wow. 0,400 Kilometer <lacht> pro Stunde. Yeah. No. Yeah. Yeah. Crazy. So, das kann bremsen. <lacht> Sehr schön. Das kann schnell. Ja. Äh, yeah. Ich sehe, ihr habt auch richtig schöne Materialien auch im Interieur verbaut. Auch hier wieder richtig viel Carbon und auch ja. Alcantara teilweise. Auch Alcantara, ja. Ähm, und Alcantara ist ein, ein äh, Partner von uns. Sehr schön, sehr schön. Ja. Und was hat es hier mit dem Schriftzug auf sich hier an dem breiten Seitenschweller? Ja, das, mein, mein Team wollte, dass, dass ich das unterschreibe. Mhm. Ja, sehr schön. Sieht auch gut aus. Und hier haben wir dann nochmal die Fahrzeugbezeichnung. Ja. 21 C, wo das Century. ein, ein Vehicle für die 21st Century ist. Ja. Das ist uh, alles in uh, Kalifornien erfunden und uh, designt und produziert. Her produziert sehr schön, sehr schön. So. Und Jetzt zeig noch? uns doch mal, wie man auch wieder elegant aus dem ja. Fahrzeug rauskommt. Das war wirklich sehr, sehr elegant. Oh, danke schön. <lacht> Wirst du auch das probieren? Ja. Gleich probiere ich das selbstverständlich okay. auch noch. Aber zwei Fragen habe ich okay. noch an dich. Die erste Frage ist, wie betankt man das Fahrzeug? Ja, hier. <lacht> hier und mit was? Mit klassischem Treibstoff? Oder? Treibstoff oder Ethanol oder auch, ähm, wir haben das auch ein E-Fuel benutzt. Das heißt äh, Carbon Recycled Methanol. Mhm. So, wenn das mit Carbon Recycled Methanol fährt, ist das wirklich total Zero Emission. Wow. So, okay. in Amerika und auch in Iceland, mhm. sagt man Iceland auf Deutsch? Iceland, ja. Yeah. Yeah. Ja, mhm. so, uh, man kann uh, Zero Emission Methanol kaufen. So, uh, was Zero Emission Methanol ist, ist, dass uh, man benutzt ein, ein Absorbent, das mhm. CO2 aus dem Ambient Air absorbieren yeah. kann. Mhm. Und dann wird das mit äh, Hydrogen kombiniert. Und weil das äh, CO2 aus der Luft kommt, mhm. 
is that that's just cycled through yeah. when it's burned it goes yeah. back into the air comes out of the air goes back so you have really a total zero emission fuel okay. so, so that's the sign ein flex fuel that's can normales uh, high test benzene benutzen das can ethanol benutzen and das can ein e-fuel benutzen yeah super dann hat man ja wirklich die komplette wahl was man ins fahrzeug rein schütten yeah. möchte ähm, man ist umweltfreundlich klimafreundlich unterwegs yeah. und hat nebenbei noch ein richtig krasses auto genau und dann das wahl ist kein qual ja yeah, ja yeah. yeah, schön die letzte Frage. Ja. Wie okay. viel Stück wird es geben weltweit uh, und was ist der Preis? 80. Und das Base Price ist 2 uh, Millionen uh, Dollar pro Stück. Wir würden weiter Autos uh, herstellen, aber das ist das erste uh, Halo okay. Auto. Und unser super Partner in, in Deutschland ist uh, Door Group. Und ja. ich liebe Door Group. Ja. ja, Kevin, vielen Dank, dass du hier uns das Fahrzeug aus deinen Augen gezeigt hast. Freut mich riesig. Ich würde sagen, ich nehme jetzt noch einmal Platz und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann nochmal für eine Probefahrt. Ja, ja. Danke, Dankeschön, Kevin. Dankeschön, Mach's Nina. Gut. Danke, ich ich freue mich auch. Ja. Ja, ich freue mich riesig, dass ich hier die Möglichkeit hatte, endlich den 21C auch mal in Real Life sehen zu können und obendrauf. Da gab es noch eine wundervolle Erklärung von Kevin Singer, was mich natürlich auch super happy macht und ich hoffe, euch natürlich auch interessiert. Es wird mich riesig freuen, eure Meinung zum Fahrzeug und auch zu Kevin unten in den Kommentaren zu lesen. Ich versuche natürlich auch, jeden eurer Kommentare zu beantworten. Denkt an das Abo und das Like, freut mich natürlich auch immer riesig. Und an der Stelle muss ich mich nicht nur bei euch fürs Zuschauen bedanken, sondern auch bei Dirk Crew für die Einladung zu diesem wundervollen Fahrzeug, das man ab sofort jetzt auch über Dirk Group beziehen kann. Ich würde vorschlagen, ich setze mich jetzt noch einmal in das Fahrzeug, bevor ihr alle schon abschaltet.